。哎，都怪朝哥打岔，非说要去街上玩，害得我忘了正事。我刚刚就应该直接开口跟严灵尊要那个碧水青天瓶。严灵尊已经将那个碧水青天瓶给我了，那不是应该给我吗？严灵尊是因为我解决了心中的大事。如果不是因为我告诉了你事情的缘由，你能解决的这么顺利？既然你想要那个瓶子，那么你就得告诉我你为什么要，这样我才有可能将它给你。我想要，自然有我的理由。什么理由？我也想要礼物。啊？什么礼物啊？你不是给了玉明叶一份礼物吗？那我的呢？我给他，那是因为他。因为什么？他的生辰也是我的生辰，为什么他有我没有？我我是真的不知道，况且怎么没有人提起过呢？你身为圣子殿下，那不是应该有很多人给你祝寿送礼吗？这你别管。总之，现在你知道了。那你打算送我什么礼物？我送送。如果你能将考进军武学院当做送给我的生辰礼物，那么我便将那碧水青天瓶给你。这么作为交换，不为过吧？你说来说去，还不是嫌我灵力低吗？跟你门不当户不对。好了，我就当你答应了。你会去考军武学院，我走了，不准反悔。狡猾了吧？反正我是为了碧水青天瓶才考的，才不信你。小五爱吃松子糖，小五的娘亲爱吃桂花糕，玄逸公子就给他带点榛子酥。我，我还是不吃了吧，免得又胖回去。哎，师姐。师姐，我还是先回去吧，万一耽误了你的修行，公主又要不高兴了。这点功夫不算耽误。你现在住哪儿？我住在小五家，元都凤家。元都凤家的人不那么好相处，寄人篱下，必定要看人脸色。朝哥，你始终是碧落宫的人，趁着这段时间。碧落宫的师姐妹们，又都来了元都，准备军武学院的入学考试。不如你搬过来跟我们住在一起，也能共同温习，准备考试。我，嗯、军武学院可是无数灵师挤破头都想进去的，我怕是不行。你不试试怎么知道不行？再说了，要是你能考上军武学院，想必师傅一定会很高兴的。算了吧，我不行的。那。要是凤舞想考呢？小舞，他这次闯天下楼成功了，又在严灵尊家出了风头，和君殿下看起来也颇为熟悉的样子。你怎么知道他回元都不是想重新成为那个天之娇女呢？如果是这样的话，那进军武学院就势在必行了。小舞如果能进军武学院，恢复灵力修为，那我肯定为他高兴啊。但是他进了军武学院，我就不能天天见到他了。不行，我我也得试一下。那你搬过来跟我们住在一起，我来督促你修炼。师姐，这样不太好吧？我已经不是碧落宫的人了。再说，他们也不会欢迎我的。你以后也跟我保持点距离吧。为什么？就算其他人不关心你。我还是很在乎你的。我们从小一起长大，这些你都忘了吗？师姐
。这次凤舞闯天下楼，被我拿到解药之后，我真的想了很多。我知道我一直以来修为进展缓慢，公主不满意，诸多师姐也对我不满，认为我作为公主的女儿，却给碧落宫蒙羞。可我身中奇毒的时候，我最痛苦的时候。碧落宫却不闻不问，碧落宫与我，只是各自的包袱罢了。没关系啊，我以后也会开开心心的过的。赵哥，不是这样的。师姐，你我自小的情谊是真的，但我真的已经对碧落宫彻底失望了。你还有那么多要完成的事情，也不必为我浪费太多心思。师姐，我先回去了，你不用担心我，保重。他怎么了？莫尊交给少主的事情，少主没完成，我回来受了罚，刚吃完药睡着了。他有没有带回来一本曲谱？算。放我、啊，怎么能就这么算了呢？他是我的，做梦你也不准想。不准帮他擦。你们都先下去吧。